天花无穷，各有所归。或阴，或阳，或柔，或刚，或开，或闭，或迟，或张。是故生。先生，有位宫中来的女子求见。审查其所行后。先生。全良叫其祭。先生，有位宫中来的。诵读之时，万物搅扰。我说过多少次？让他留下名帖就行。先生，他说他是先生的故人。来给您送礼的，送礼，对，故人，对，快请。是。哎，哎呀哈哈，芈月，多日未见，张子。啊，呃。礼呢？你怎么两手空空就来了？啊，这是一袋晒干了的木樨花，蒸饭烹茶的时候放一点进去，倍增香气。这一袋是茱萸子，随身佩戴，驱邪去恶，倍增香气啊。驱邪去恶，啊，就这两样东西，你就把我打发了。我到你这里来，还要请求你给我指点迷津呢。你这哪是送礼，你这分明是讨债来了。我还未张口，你怎知道我要说些什么？<笑>来，来，来。不就为了这个？张子是神人，难道你也听说了我被大王训斥之事？宫里刮点小风，宫外就瓢泼大雨，这事能瞒得了谁呀、啊？你是过于心急了。大王做事自有他的道理，你只可顺势而为，借力打力，莽撞，只能坏事。可大王不信我说的话，实则虚之，虚则实之。信不信得看最后的结果，眼前的东西都不足以作为最后的定论。多谢张子提醒。嗯，好说。我还有一事，要请张子帮忙。芈月啊，这我可得说你了。你我虽说有交情不假。但交情，交情是要交来交去，方能有情。要不然，就像花钱一样，一味使用是会花光的。这事儿，张子先不要回绝，听了再说。嗯。啊，听说最近有人花重金拜托张子行游说之事，对吗？不错。那有何办法能让张子放弃对方的托付？对方给多少金，你给多少金吗？这么简单？我仅仅闭上嘴巴而已。那要是请张子，不仅仅是闭嘴，而是要反向而行呢？那就另当别论了。据我所知，魏夫人托付的绝不止我一个人，甚至更有位高权重的，如大梁造公孙衍、甘茂等重臣。这事难办。这，我说了，这是难呐。天下事再难，也难不倒张子啊。哼，张子只要答应了，嗯，王后那边定有重谢。不嫁不色，胡取喝三百禅席。不受不列，胡章而停有悬环兮；比君子兮，不速参兮。张子是真君子，绝非不劳而获之人。所以说，你这是答应我了？只要王后给出足够的酬劳，张子就能摆平此次风波。聪明。那张子要多少酬劳
，你说一个太子位值多少酬劳？嗯，五百金。我张仪没见过五百金吗？一千金。才加了五百，那要多少？五千金，你你这口也张的太大了吧？芈月，你糊涂啊！我若不向王后要足了重金，她怎会相信我张仪有如此非凡之能力？她又怎会知道你芈月出力游说之不易？我若不向她要足了重金，她如何能体会我倒汤复火，历尽千难万险？她怎会对我心存感激呢？嗯？啊，这话似乎有点道理。大梁造，今日大朝，你为何如此打扮？如此打扮，有何不妥吗？周礼四服早有规制，诸侯与其臣，皮辫以示朔。朝服以日示朝。身为大秦臣子，应知官变朝服，本为百官进谏主君议政之服饰。嗯，你看看你今天什么样子？头无冠辫，蓬头散发。你眼里还有大王吗？哦，原来大梁造眼中只有衣冠没有人品。如果穿戴冠辫朝服就能面君议政，那这大殿上保不准就会混进一些徒有其表、衣冠楚楚之禽兽。呃，再者说，尊不尊君王，不在嘴上。更不在脑袋上，而是在心里。纯属无稽之谈，张仪，你这个家伙，行为放浪，言语轻狂。你以为自己是什么人？我张仪自然就是张仪，但不知在大梁造眼中，我张仪是什么人呢？大王到。臣下大王，免礼。好热闹啊！争什么呢？说来让寡人听听。大王，今日大朝，张仪军前无状，目无周礼，举止癫狂。大王明鉴。张仪并非癫狂，只是头痛而已。哦，张子怎么会头痛？张仪脑袋太重，戴不得冠辫，戴了就会头痛。这是何道理？因为装东西太多，所以张仪的脑袋太重。此话当真？微臣绝不敢在大王面前打诳语。张仪的脑袋里装的都是有益于大秦江山社稷的筹谋。大王，张仪完全是一派胡言。张子，嗯，你可不能光卖弄口舌，寡人要的是真格。既然你说你的脑袋比别人的重，寡人信你一次，但你要把你的筹谋一一拿出来。给寡人看看，一诺无辞。好，望张子言而有信，绝不反悔。从今日起
，寡人就赐你免官上朝。但你也要记住，寡人要的是你脑袋里的东西，并不是你脑袋外面的东西。谢大王。大王，大良宗，这官变之争，本是小事一桩，你这般计较，何苦呢？